Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi. Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza na kuletea mada inayosema mwanaume hadekezwi. Mada nilionayo siku hii ya leo inasema mwanaume hadekezwi. Kwa nini nimekuchagulia mada hii siku hii ya leo? Ni kwamba asilimia kubwa ya wanawake ambao wana hamu ya kuishi maisha ya furaha na mwanaume wanajikuta kwa sehemu kubwa wanajitoa muhanga na kumdekeza mwanaume katika maeneo mbali mbali jambo ambalo linamfundisha mwanaume kuwakandamiza katika maisha yao mwanaume akili yake ilivyoumbwa inahitaji changamoto ndio maana wana wanaume wengi wanapendelea michezo ya mashindano ile hali ya kushindana ni jambo ambalo wanaume liko ndani ya damu zao hasa mwanaume mwanamke ambaye anaogopa kumchallenge mwanaume ataanza kumdekeza na kukubaliana na kila jambo usishike simu yangu shiki simu yako anakubaliana naye sawa lakini ndani ya muda fulani anaona mwanaume amebadilika na tabia za ajabu ajabu kwa sababu ameshaanza kupata mchepuko pale ambapo unakubaliana na kila kitu unatengeneza mazingira ya kuendelea kudharauliwa maoni yako hisia zako hazita heshimiwa je unalitaka hilo ndugu mtazamaji unalitaka hilo kwa hiyo la msingi ambalo nilipenda kuambia ndugu mtazamaji kama mwanamke unayenisikiliza lazima ujifunze njia sahihi za kumpa mwanaume changamoto ambayo itatibua hisia zake za kuona kwamba ni mwanaume ambaye ninaweza nikakabiliana na changamoto yoyote ile ninapozungumzia changamoto simaanishi kwamba kumwekea vihunzi aruke unapozungumzia unapo, changamoto nazungumzia jinsi gani wewe utaweza kuonyesha uthamani wako na vile vile kumsaidia huyu mwanaume aone unahitaji penzi la kiwango fulani cha juu sio penzi bora penzi no penzi lenye kiwango waswahili wanasema penzi lililoenda shule penzi ambalo of course wewe mwenyewe unajivunia kuwa na mtu huyu katika maisha yako unampenda unamthamini unamjali hilo ni jambo ambalo inapaswa ulishughulikie sawa lishughulikie hilo jambo ili uweze kumpata mtu ambaye siku zote atakuwa anachangia kwenye furaha yako siku zote atakuwa anaonyesha bidii kuonyesha kwamba wewe ni mtu wa muhimu katika maisha yake kinyume na hapo utajidanganya kwamba una mwanaume kumbe huna mwanaume sasa wanawake wajanja ambao wanaona kwamba ni ujinga kumdekeza mwanaume hawajiachiliki rahisi wanampa nafasi ya mwanaume kufikiria juu ya huyu mwanamke sawa sio yeye akiwa na nafasi tu ndio mnakuwa na muda wa kukaa pamoja wewe ukiwa na nafasi yeye hana nafasi. No, lazima kuna mahali fulani na yeye aheshimu. Wewe unapokuwa na nafasi na yeye apange mambo yake ili muweze kuwa pamoja. Sawa? Kinyume na hapo of course inakuwa ni giza tupu kati yenu wewe na yeye. Sawa? Inakuwa ni giza, hamuelewani. Sasa hali kama hiyo itaendelea mpaka lini? Ndugu mtazamaji, hiyo hali sio nzuri, sawa? Hali sio nzuri ya kuwa na mahusiano na mtu ambaye haonyeshi jinsi gani anakuthamini wewe jinsi gani anakujali wewe lazima umpe changamoto ili ajue kwamba kuna kiwango fulani cha mapenzi ambacho unakitarajia kutoka kwake sasa usipomuonyesha kiwango hicho yeye atafanya kama analojua yeye kama mwanaume atamkojolea kile mwanamke anayekutana naye anamkojolea utapenda hiyo iwepo kwenye maisha yako kwa hiyo mwanaume anapokuwa approach kwa mfano wale ambao ndio bado wanahitaji waingie kwenye ndoa mwanaume anapokuwa approach Mwangalia na approach vipi na anakuja vipi? Kiwezekana mwambie bwana mimi naona wewe unataka kunitomba tu, alafu ishie. Unikojolea alafu endelee zako. Kwa hiyo lazima ajue na msimamo katika maeneo fulani fulani. Kuna watu wengine wamedanganywa, wa wamepewa ujao mvito, wameachwa, wamechelekezwa. Sasa wengine wameachishwa shule, wameachishwa vyuo, tisa anataka awe na mwanaume. Amna lazima of course ujithamini uonyeshe kwamba unajijali ili mtu uliye naye na yeye mwenyewe ajomba na mtu ambaye anahitaji penzi la kiwango fulani. Sasa wa asilimia kubwa ya wanawake wanaona kwamba kumkatalia mwanaume ni dhambi kubwa sana. Mtu mmoja akasemaje akasema hivi Kama nikikataa haimaanishi kwamba nilipasa nikubali. 
sawa kama nikikataa haimaanishi ili nipasa nikubali kwa hiyo nikisema sitaki na wewe ukakasirika haimaanishi kwamba nipasa nikubaliane na wewe kwa lazima uheshimu hisia zangu sawa kuna mahali napasa niseme no na kukubaliana kama nilisema no na na sababu zangu za kimsingi kwa nimesema no kwa hiyo pale unapokuwa unakubaliana huyu mtu kwa kila jambo unajitegemea mazingira ambayo wewe utateseka kwa sehemu kubwa tuko ni mtu ambaye unapata maumivu katika roho yako jambo ambalo litakutesa sana Lingine ambalo ni msingi sana jitahidi sana kumsoma mwanaume uliye naye. Sasa msome vizuri, uangalie pale anapokataa jambo, sio lazimishe. Hajalishi ni, 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 ni la maana kweli sio dhambi, sawa eh? Sio dhambi. Anapokuwa amekataa jambo fulani, liangalie kwa kina. Sio kwamba sio kwamba sio kwamba kila kitu anachozungua ukatae. Ah ah, kuna kitu atakataa, lakini angalia kwa kina hivi anakataa. Huenda kuna sababu za msingi ambazo mimi sizielewi. Sasa kama una ujasiri, ulizia hizo sababu kama una ujasiri ka kimya. Kwa nini nazungumza hivi? Kwa mfano, wewe unataka simu ya bei mbaya. Sasa unataka simu ya bei mbaya, una simu ambayo of course sio nzuri sana. Unataka simu mpya. Mwanaume hela anazo lakini anakuambia siwezi nikakununulia simu hiyo sasa hivi. Sawa? Anazungumza siwezi nikakununulia simu. Sasa wewe kazo kasirika oh anipende sio ni na nini? Daktari kasema kwamba tuko na hapa challenge wanaume tu tunakubali kila kitu. Ah ah msijasema hivyo kuna maeneo mengine unafanya mambo ambayo unaona kwamba no ili hata kama nilikosa hata nikikosa hili huyu mtu bado ananipenda kuna maeneo mengi ambayo mtu anakuonyesha mapenzi sawa kuna maeneo mbali mbali ambayo mapenzi kwa hiyo unaangalia kwa upana mkubwa pale ambapo unataka kumpa changamoto unampa changamoto yeye mwenyewe anaikubali changamoto kwa changamoto hii ni halali sio bora tu unataka kufanya kitu bora unataka tu afanye kama unataka ah ah si semi hivyo mimi nazungumza kwamba kuna mahali ambapo inapasa uwe unaonyesha msimamo sasa so, wanaume watakubaliana na wewe pale ambapo unaona msimamo wako kweli unachangia katika kuboresha uhusiano wenu katika kujenga uhusiano wenu sasa so, wanawake wengine wajinga wao oh, siku zote wamekalia tu wanataka we, wa, waepuke kitu ambacho kita, kita, kita kisi, e, wa, vitu ambavyo vitamkasirisha mpenzi wao kwa hiyo wanakaa wamekalia kuangalia kwamba ni epuke kufanya vitu fulani ni epuke kusema vitu fulani ni epuke kana watu fulani wamekalia tu hicho kama nasije kufanya jambo la kumudhi ujinga watu wanaojua njia za kuto kumdekeza mwanaume na wakapata penzi wanaolihitaji wanaangalia je nitapata nini nitafaidika nini kwa kufanya nini unapokuwa umekalia kuangalia mambo ambayo unaweza kuanza kumudhi unashindwa kuwa creative kuwa mbunifu katika mambo ambayo yanaweza kusaidia kuleta mapenzi kati yako na mtu uliye naye jiangalie moyoni mwako ni mara ngapi umejilazimisha ili umdekeze mwanaume. Ni mara ngapi umekuwa umejiachia umefanya mambo bila kujali ratiba zako wewe. Yule mtu amesikwambia na kuhitaji basi umeinuka tu kaenda. Lazima umfundishe mtu kwamba una maisha yako wewe mwenyewe. Jichunge, jithamini, uweze kuwa mpenzi bora kwa mtu yote yule anaitwa mwanaume. Kama ujiangalia video ile ambayo nimeiweka inayosema kwamba usijishushe e eh, mwanamke, naomba uiangalie usijishushe e eh, mwanamke katika video ile nimeonyesha jinsi gani ni muhimu sana kwako kuweza kusimamia mambo wa hatua mbali mbali za kimsingi na kama hujajisajili naomba ujisajili kuna video nyingine ambayo inakuja inasema jinsi ya kuomba msamaha sawa so, jinsi ya kuomba msamaha kwa usahihi video nyingine ambayo inakuja ni sanaa ya utongozaji jinsi gani ya kumtongoza mwanaume unajua wewe ni sanaa hiyo kwa hiyo na ufundi wake na wanawake na wanaume vile jinsi ya kumtongoza mwanamke hiyo ni video ambayo inakava maeneo yote pande zote mbili Mungu akubariki na kutakia mahusiano mazuri siku zote amen